con esta perspectiva histórica o de la tradición, de la tradición humanista eh, mexicana y con esta eh, oportunidad que tenemos ahora de, de retomar a, a Alfonso Reyes, su cartilla moral y ese impulso que hay que recordar que esta cartilla eh, sale con la gran campaña de alfabetización de 1944. Es decir, las personas, el magisterio que salió en esta campaña urgente, como se le llamó en, en ese momento, salieron con lo que sabían y con la cartilla bajo el brazo y a darle, ¿no? No había manera de, de retroalimentar nada, estaban allá afuera, en el campo, en las zonas rurales o en las fábricas, porque también a, a, alfabetizaron en, en, en zonas urbanas, o sea, no solo es rural este fenómeno, con la cartilla y ya. Era como una guía, una guía para enfrentar algo eh, muy desconocido y un, y un enorme reto. ¿Qué enfrentamos ahora como, como sociedad mexicana? ¿Qué enfrentamos ahora en el mundo que eh, nos ayude o que eh, por lo cual sea necesario acudir a una guía ética, a esta, a esta cartilla moral hacia adelante? Nos enfrentamos, y esta es mi, mi tesis y quisiera ahondar por ahí, que hemos estado sujetos los pasados casi 40 años a un bombardeo de y a, una, a un adoctrinamiento, eh, lo que podríamos llamar neoliberal. El individuo y la autoayuda lo sacarán adelante. Y el humanismo nos habla de ser solidarios, de ver a los demás. Pero la guía no sirve, la guía es suficiente. o, o cómo, ¿Cómo nos enfrentamos a, a cambiar estas cosas que nos están llevando a, a, a límites, eh, límites de, eh, civilizatorios? No, no solo la parte climática, sino también esta gran crisis de refugiados. Hago un pequeño paréntesis, viendo imágenes esta tarde de cómo un barco de, de, este, de guardacostas griego está, en lugar de rescatar, a, rescatando a unos, a unos este, migrantes en botas, les está disparando, esperando que se hundan, ¿no? O sea, ese es el humanismo europeo, ese es el jardín de Borrell que quiere, que quiere cuidar. El humanismo mexicano, ¿dónde juega? ¿Dónde debería jugar? ¿Cuál es nuestra tradición humanista y cómo pudiera México, con todo esto que, que, que has comentado y cómo nos incrustamos ahí, este, eh, pues ser, ser un faro y, y, y ser una guía y un ejemplo de cómo hacer las cosas diferentes, Braulio? Eh, es, es todo un reto. Efectivamente, estamos en una situación histórica que no solamente el periodo eh, neoliberal, vamos, no solamente las presidencias de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, eh, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, eh, Felipe eh, Calderón y eh, Enrique Peña Nieto, no solamente estos periodos administrativos han tenido esta orientación. Previamente lo ha tenido en lo que se llama nacionalismo revolucionario, los regímenes previos al de Miguel de la Madrid, esto es eh, José López Portillo, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, eh, y hasta llegar a Miguel Alemán Valdés, han tenido esa orientación. Precisamente en el régimen de Miguel Alemán, eh, no en Valde, su mote era Mr. Amigo, uh -huh. que si bien no hablaba eh, eh, fluido el inglés, sí era muy proclive, a que las inversiones extranjeras, particularmente las norteamericanas, tuvieran todas las facilidades, exenciones de impuestos, y todo esto a lo que se acostumbraron. Las exenciones de impuestos no era, no era algo nuevo, era algo que se negociaba entre las cúpulas del poder económico y el poder político eh, con sus propios intercambios y para sus propios intereses. A hoy, por primera vez, está, se está enfrentando con una actitud moral, si algo, en mi discutible opinión, tiene el gobierno de la 4T, es que por primera vez en la historia reciente, en la historia de los que estamos vivos, aún de los que estamos suficientemente viejos para haber visto la podredumbre del régimen del PRI y del PAN, y, pero ni de rechiflados pensar que eso es lo que queremos para México. Sin embargo, ahí siguen, ahí siguen los rescoldos de toda esta, de toda esta marea de confusiones, de toda esta educación donde pone por delante mi interés particular, donde pone por delante la fama, el dinero, el poder, como los valores centrales en el desarrollo de una vida. Y esto bien sabemos que no necesariamente tiene que ser así, que podemos establecer condiciones en donde eh, está muy claro, para ser felices hay que ser buenos. Y para ser buenos hay que ser solidarios, hay, hay que ser correspondientes eh, eh, con, con los otros, que los otros finalmente somos nosotros. 
nosotros somos los otros. De ahí la importancia fundamental de la actitud humanista, porque solamente la solidaridad, solamente el apoyo mutuo, solamente las condiciones en donde eh, se sabe que lo poco que se tiene eh, son los valores. Decía Machado en un verso eh, más que memorable que todo necio confunde valor y precio. En el periodo y en la educación hacia el capitalismo, lo importante es el precio. Mientras más caro, mejor. Lo importante cuando vemos a ese discípulo de Alfonso Reyes que fue eh, con Phil Batalla y a su obra El México Profundo, lo importante que puede ser el valor. Es más importante el valor en la mirada de las, de las eh, culturas ancestrales que el precio.